Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sirih berlipat, sirih pinang, sirih dari Pulau Mutiara Pemanis kata selamat datang, awal bismillah, pembuka bicara Bismillahirrahmanirrahim Yang berusaha Puan Zubidah binti Mat Yunus Pengetua Cemerlang SMK Amani Bidin Baki Puan Jamilah binti Harun penolong kanan pentadbiran Puan Syarin Hanum bin Abdul Rahman, penolong kanan Hal Ehwal Murid. Puan Asma binti Johan, penolong kanan Co-Curriculum Barisan Guru. Dan seterusnya, pelajar yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Alhamdulillah, syukur kerhadar ilahi kerana limpah rahmat dan kurnianya dapat kita berhimpun pada hari ini dalam majlis motivasi kecemerlangan pelajar tingkatan 2. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, bagi memperoleh keberkatan ilahi, marilah sama-sama kita mengaminkan doa yang akan dipimpin oleh Muhammad Haikal bin Hashim. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashafi anbiya iwan musalim. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma inna ka khalaku yang adhim Inna ka sami'ul yang alim Inna ka ghafurul rahim Inna ka rabbal arshul yang adhim Inna ka baru jawadul karim Ya Allah, engkau lah yang mempunyai segala kebujian Engkau lah yang berhak menerima segala kebujian Engkau lah yang berhak menerima segala kesyukuran Engkau lah yang memiliki segala pemerintahan di tangan engkau segala kebajikan Kepada engkau lah kembali segala urusan Allahumma ya karimu ya rahim Cucurilah rahmat dan rahimu Ke atas majlis program pemugaran emosi Yang diadakan pada hari ini Katilah ia dari awal hingga akhirnya Ya fu'alu lima yurid Kami juga memohon perlindungan daripadamu Dari segala perkara yang boleh Terima kasih diucapkan kepada Muhammad Haikal atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Buat pengetahuan hadirin sekalian, perkongsian motivasi kita pada hari ini akan disampaikan oleh Puan Fauziah Sirat. Bagi pelajar dan guru-guru yang ingin bertanyakan soalan, soalan boleh ditulis pada ruangan komen. Sebelum menyerahkan majlis kepada Puan Fauziah Sirat, izinkan saya untuk membacakan sebesar sedikit biodata penceramah kita pada hari ini. Beliau dikenali sebagai seorang pendidik, penceramah, jurulatih, usahawan dan aktivis pendidikan sejak lebih daripada 15 tahun. Beliau berkelulusan sarjana pendidikan, sarjana muda sains, eksekutif diploma, analisis pelaburan dan sijil pembelajaran pendidikan khas. Secara profesional, beliau merupakan seorang jurulatih bertauliah, pembangunan sumber manusia berhad dan pengamal pembelajaran pecut yang diiktiraf. Terbaharu, beliau menerima anugerah inspirasi tutor Professional Malaysia 2020. Susulan daripada hasil usaha beliau mendidik generasi muda khususnya berkaitan industri 4.0. Beliau yang merupakan Presiden Women dan Girls in Science turut aktif dan usaha-usaha untuk melonjakkan minat dalam generasi muda kepada sains, teknologi, kejuruteraan dan juga matematik STEM. Beliau antara penerima pingat emas National Green Innovation Kelantan Green STEM Challenge 2020. 
Baiklah tanpa melengahkan masa dengan segala hormatnya majlis mempersilakan. Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Good morning everyone. Okey, uh, sebelum uh, saya uh, mulakan sesi saya, okey, uh, boleh tak uh, saya dapatkan komen-komen uh, daripada pelajar-pelajar yang hadir? Boleh tak cikgu-cikgu? Can I get the response from the students melalui ruangan komen? Ada tak pelajar-pelajar? Uh, saya nak tengok uh, respon pelajar-pelajar dahulu. Ya, sebab uh, saya punya sesi ni uh, dia merupakan uh, interaksi dua hala. So saya tak boleh uh, sorang-sorang. Ah, okay, saya dah nampak dah. So ada beberapa yang dah mula bagi respon. Okay, good morning everyone. Okay. So say hi, say hello. Thank you so much for joining my session. Yeah, okay. So keep on sharing, keep on uh, greeting. Okay, say something good in the morning. Okay. Right, keep on, keep on. Okay, keep on. Ah, uh, yes. Thank you so much. Thank you, uh, Shakira. Ah, uh, thank you. Okay, ada yang nama tak nama bukan nama sebenar ni nak sebut pun tak boleh ni. Okay, it's so highlight my grades. Okay, right. So thank you, Haikal, uh -huh. Danish. Okay, right. Ah, uh, so apa yang akan berlaku uh, sebentar nanti adalah uh, proses di mana kita akan saling berinteraksi antara satu sama lain. Okay. Jadi saya tak nak saya seorang je yang bercakap Tapi yang anda di sana cuma duduk dan diam menonton dan mendengar saja. Okay, right So nama saya, okay saya perkenalkan diri saya semula Nama saya adalah Fauzia Sirat uh, Saya di kalangan anak-anak selesa dipanggil sebagai Cikgu Fauzia Okay, uh, so dalam tempoh kurang lebih daripada uh, jam sekarang sembilan Kita akan bersama sehingga jam sepuluh setengah dengan satu tajuk yang saya rasa sangat istimewa dan sangat penting uh, untuk di, di, dipegang dan digenggam oleh anak-anak iaitu berkaitan dengan emosi. Okay. Hi Fika. Oh so that's your real name. Okay. Boleh saya tahu tak cikgu-cikgu agaknya berapa ramai yang dalam yang berada dalam uh, sesi hari ini sekarang ni pada masa ini? Cikgu-cikgu boleh bagi saya feedback je. Okay. Saya tahu saya okay je. Okay. So, supaya saya boleh dapat gambaran berapa ramai yang sedang mendengar perkongsian kita pagi ni. So mungkin masih pagi lagi tapi tak apa mungkin akan ada yang ma apa masuk sekejap lagi. So mungkin uh, alright so thank you. Thank you. So mungkin kawan-kawan uh, okay uh, boleh ajak kawan-kawan lain okay di luar sana yang belum lagi uh, berhadapan di skrin uh, untuk sama-sama join dengan cikgu. Okay so dari ni semua Ah, uh, Seorang tu jangan uh, nak nak pesan sikit Kena ada pen ke dengan kertas Pen dengan kertas sebab Kejap lagi ada aktiviti nak buat Okay, semua dah ready? Kalau dah ready semua um, Thumbs up? Boleh tak? Okay, say okay Kalau dah okay semua, jom kita mula Okay, but say something So I need to see, I need to see the rest one So Fika, are you ready Fika? Pramisha, are you ready? Aira, Fridaus, ready? Dah ready, kita boleh mula. Okay. Okay, so I'm going to share my screen. Okay, kita doakan semua uh, segala-galanya berjalan dengan baik. Okay, alright. Semua dah ready. Semua dah breakfast. Okay. So I'm going to share screen. Share screen. Okay, share audio. Okay. Okay, baik. Right, so nama, oh, ada yang belum berapa sekali lagi. Hmm, tak apa. So sekarang uh, tajuk perkongsian cikgu pada pagi ini adalah program pembukaran emosi. Okay, uh, dan saya difahamkan anda semua berada dalam tingkatan dua. So bermaksud uh, tahun lepas anda dan satu uh, sepan di kebanyakan uh, masa anda di rumah, betul tak? Dan tahun ini juga kita dicabar lagi sekali dengan uh, COVID-19, kita masih lagi belajar daripada rumah. Okay, right. So sekarang sebelum cikgu pergi jauh lagi, saya ada satu soalan untuk anda semua. Okay, ni kita tolong eh. Kita nak respon dengan cikgu. Okay, sekarang 
tulis dekat dalam chat so apakah perasaan anda sekarang okey share dengan cikgu sekarang ni okey jom okey share dengan cikgu so what do you feel now what do you feel now cikgu cikgu pun boleh join sekali cikgu cikgu what do you feel now bukan saja pelajar saja okey so type dekat chat box so what do you feel now apa perasaan anda okey orang akif Okay, ada yang gembira, ada yang sleepy, ada yang bersemangat, ada yang sleepy, ada yang tired. Okay, tak apa, tak apa. Keep on sharing. Lagi, lagi. Ada yang lazy, ada yang lapar. Alah, hai. <laughs> okay. Okay, Haikal lapar eh. Okay, Fika, Fika, Fika penat. Okay, ada, oh, lapar. Ada dua yang yang nampaknya masuk sekarang ni. Ada yang sleepy dan ada yang hungry. Okay, so that is your feeling. Okay, that is your feeling. So, cikgu-cikgu, kebanyakan cikgu bersemangat. Okay. Uh, oh, mengantuk. Okay. Alright, so ada yang mengantuk, ramai yang mengantuk, ramai yang lapar, Pridaus gembira. Okay, terima kasih Pridaus. Okay, so that is your feeling. Okay, so that is your feeling. Okay, thank you for sharing. Okay, so itu perasaan anda eh. Itu perasaan anda. Sebenarnya, bila bercakap pasal perasaan, dia ada dua benda kita kena macam perasaan dengan emosi. Kau cuba tanya anda, apakah perasaan anda? You give that answer ya. Ada yang mengantuk, ada yang sleepy, ada yang hungry, ada yang gembira. Itu perasaan awak. Tapi kau cuba tanya, apakah emosi awak? What is your emotion? So how to answer that? Ah, Okay, so cikgu gembira dan ceria, cikgu Zati. So kau cuba tanya, what is your emotion? Ah, So ada dua perkataan ya, yang cikgu nak, yang, nak, yang cikgu nak... Uh, Kongsikan pada ini, uh, your feeling and your emotion. Your feeling and your emotion. So, apakah emosi anda dengan apakah perasaan anda, dia adalah dua benda yang macam serupa tapi dia tak sama. Ah, Okay ya. Eh? So, anda bagi tahu cikgu, anda gembira, anda mengantuk, anda lapar, uh, anda penat. So, adakah itu emosi ataupun adakah itu perasaan? Okay, so sebelum kita jawab soalan tu, cikgu nak share satu lagi slide supaya anda dapat gambaran apa yang cikgu nak kongsikan. Okay, so apakah emosi anda sekarang? Okay, cuba tengok emote icon tu. Right, so ada happy, embarrassed, scared, nervous, goofy, surprised, quiet, annoyed, cool, sad, tired, excited, bored, sick, frustrated, angry, funny, proud. So itu adalah emotion. Itu adalah emotion. So, apa dia emotion dan apa dia feeling? Ha, so, emotion tu macam mana dan feeling tu macam mana? So, kalau anda jawab tadi tu, ada yang cakap mengantuk, sleepy, hungry. So, tengok, sama tak macam apa yang cikgu share ni? Sama tak? Ke ada yang nak buat pembetulan? Nak bagi jawapan baru? So, what is your emotion? So, ini adalah Contoh-contoh emote icon yang menunjukkan what is our emotion. So kalau kita tengok betul-betul ya, uh, apa sebenarnya emosi ni, kita boleh rangkumkan. Okay, sama ya. Alright, sama ya Fika. So kalau kita tengok, sebenarnya mengikut pakar psikologi, kita ada enam basic emotion. Enam basic emotion. Kita boleh rasa happy. Kita rasa sedih. Kita rasa takut. Kita rasa disgust. Disgust dia menyampah. Kita rasa marah dan kita mungkin rasa terkejut. So, itu adalah basic emotion. So, what is emotion? So, emotion ni dia datang daripada kita punya otak. Datang daripada kita punya badan. Badan kita akan keluarkan bahan-bahan uh, kimia supaya kita boleh bertindak mengikut sesuatu keadaan. Ha, itu adalah emotion. So, emotion ni dia berlaku tanpa kita sedar. Tengah-tengah ya, drive tiba-tiba ada tiba-tiba uh, emotion ni keluar tanpa kita sedar. Tiba-tiba rasa sedih. Tiba-tiba rasa gembira. Tiba-tiba rasa bengang. So itu adalah emotion. Sesuatu yang kita tidak boleh kawal dia berlaku dalam diri otak ni, badan ni keluarkan macam-macam bahan kimia, macam-macam jenis hormon supaya anda ada emotion. So itu adalah emotion. Okay. Dan apa itu feeling? Apa itu perasaan? Ha, perasaan itu dia ada kaitan dengan emotion. So dia adalah reaksi kita terhadap emosi yang dikeluarkan oleh badan kita. Feeling 
Okay, adalah reaksi kita. Okay, kita boleh kontrol ya kita punya feeling, kita boleh kawal kita punya perasaan. Okay, tapi emotion dia berlaku tanpa kita sedar daripada dalam. Ha, so itu beza dia. Yeah, alright. So itu dia. So kita ada enam basic emotion. Ini ini kata psychologist. Alright. Tapi kalau anda menonton uh, movie Inside Out, pernah tengok tak cerita tu? Siapa pernah tengok? Types of emotion. So kalau pernah tengok apa dia uh, movie Inside Out, movie ni kalau anda ada masa, tonton. Ya, sebab apa? Sebab dia menceritakan kepada kita tentang apa dia emotion-emotion yang ada dalam badan kita. Dan kalau awak tengok movie tu, setiap karakter adalah mewakili emotion dalam badan kita. So kita ada emotion sad, kita ada emotion gembira, takut, rasa menyampah dan juga anger. Ha, so pernah? Alright, good. Siapa yang pernah anda mesti faham. Anda mesti faham bahawa dalam badan kita ni ada this kind of emotion. Okay, ada this kind of emotion. So dia kalau ada satu sesuatu trigger, so ianya akan keluar tanpa kita sedar. Alright? So seronoklah cerita ni. Do you feel good about this movie class? Huh? Do you love this movie? Yeah, Inside Out. Okay, cikgu suka sangat cerita ni. Sangat-sangat eh. bagus cerita ni sebab dia menggambarkan betapa dalam badan kita kadang-kadang emosi dengan emosi ni bergaduh. Ingat tak? Ya, yeah, joy bergaduh dengan sad. Okay, uh, fear bergaduh dengan disgust. Anger bergaduh dengan joy. Sebab dalam badan kita ni dia ada ya yeah, macam-macam emotion sedang bertarung untuk membantu kita bertahan dalam dunia. Okay, ah uh, bertahan dalam dunia. So dia ada dua perkataan tau. Fight and flight. Fight, fight and flight. Emosi dalam badan ni, dia membantu kita untuk kita fight. Ataupun untuk kita lari daripada sesuatu keadaan. So in in a, kata orang in a nutshell, dalam uh, dipendekkan cerita, emosi ni membantu kita mempertahankan diri daripada sesuatu. Sama ada kita fight ataupun kita go away from a situation. So that's how God create us. Okay, mencipta sesuatu tanpa kita sedar untuk mempertahankan diri kita. Right, so that is emotion. Without happiness, without sadness, that isn't happiness. Yes, you are very right. Okay, so tadi korang dah cakap dah. So korang punya uh, feeling, right, so you feel uh, happy, ada yang feel sad, ada yang feel hungry, ada yang feel tired, ada yang feel uh, sleepy. So now let's do some exercise. Okay, let's do some exercise to check. Betul ke kita punya emotion macam tu? So actually what is our real emotion right now? Okay, boleh tak? Can we do a test right now? Can we? Cikgu-cikgu, student, can we do it? Uh, can we do that? Okay, so untuk tu, so kena kesediakan kertas, okay, pen, uh, pencil uh, untuk kita buat some exercise to know what kind of emotion that you have right now. Okay. Ready ya? Okay, jump. Okay, so they will take some time, okay, but just have fun enjoying the process, okay? All right, jump. Dengar eh? So they will give you questions, then you just ask, uh, you just answer the questions. Okay, let's do this together. to test mine as well.
Dekat bawah tu dia bagi tahu tau points ya. A berapa point, B berapa point, C 3 points, D 4 points and E 5 points. You just take your points. Would you be your last question? Okay, so time to calculate your quarter. Okay, so sekarang kira semua, tambah semua sepuluh sepuluh uh, soalan tadi. So, how much? It, how much is your points? Nothing up. What is your points? Okay. Ada siapa tak dapat 0 to 16? Okay. So check. Okay. So if you dapat 0 to 16, you are your emotion is dust, disgust. Okay. So you rasa you are the only right person on this planet. Okay. So kalau you punya result is between 17 and 24, you are having anger emotion. Okay, so you, you feel that everything is going wrong around you. So 25 to 32, you are fear. Your emotion is signaling fear. Macam nak kira marka. Oh, okay. Dia tadi A, B, C, D, E tu ada point. Okay, A, B, C, D tu ada point. Betul tak? Betul? Okay. Kena cikgu nak ulang sikit. Okay, kejap cikgu ulang sikit ya. Okay, so kat tu dia ada point. Kejap ya. Okay, tu kat bawah tu. Okay, A one point, B two point, C three, four. Uh, four is for D and five for E. Okay, dapat? Ah, okay. So now, okay lagi sekali. So A... 1, B, 2, C, 3, 4, D, and E, 5. Ah, yes. Thank you. Okay. So, sekarang kita tengok di manakah anda punya result. Okay. So, kalau 0 to 16, okay. Discussed. Okay. And then, kita okay, ulang balik. Seventy to twenty-four anger. Twenty-five to thirty-two under rasa fear. So you're being cautious all the time. So you are alerting about the danger around you. So kalau 33 to 40, you are sad. Okay. 
41 to 50, you are feeling great. You are being optimist. You are happy. So, what emotion are you? Right? So, do you think we got it right? Okay. Can you show? Okay. Can, can everyone share with me? Okay. So, what is your result? Okay. Just, just share it with everyone. Just let it go. Okay. So, siapa kesini rasa fear, joy, anger, sad, disgust? Okay. So, let share with all of us. Oh, okay. So, you got joy. All right. Great. Okay. Good for you. Okay, dizin dizinim. You got fear. Ada yang anger. Okay, you sad. Okay, go ahead. Keep on sharing, class. Okay, fear. Yeah. So we have a multiple of emotion right now. So ada yang rasa joy. Ada yang rasa anger. Ada yang fear. Ada yang sedih. Ada yang sad. Ada yang fear. Fear. Thank you, class. Keep on sharing. So I need to know this. Okay, lagi class. You're sad. Sad. Thank you. So we have multiple of emotions right now in our session. Okay, so ada yang sedih, ada yang takut, ada yang gembira. Okay, ada yang marah. Okay, one thing for sure, yeah. Okay, so let us end our uh, our slide. So, okay, so what emotion are you? Do you think you caught it right? Okay, so you, do you think you feel the right thing right now? So for those yang feel sad, okay. So adakah anda rasa anda betul-betul sedih sekarang ni? For those you feel fear, do you think that you are really in fear right now? Okay, siapa-siapa yang sedih? Adakah anda betul-betul sedih? So one thing for sure, yeah, uh, what I, I would love to add here, whatever emotion that you have right now or at any time, it is all valid. Okay, maksudnya apa? Ianya adalah benar, ianya perlu diterima, ianya perlu diraihkan. Okay, tidak ada satu orang pun yang boleh cakap dengan awak, it is wrong to feel sad. It is wrong to feel fear. It is wrong to feel anger. There is no one should say that because the emotion come from your body unconsciously. Okay? Tidak ada siapa perlu mengatakan yang anda tidak boleh marah, tidak boleh sedih, tidak boleh takut. Tidak ada orang yang berhak mengatakan yang kita hanya perlu gembira. Tidak boleh. Okay? Sebab the emotion is a signal from our body to fight and also to fly in order to protect ourselves. Okay, so thank you for sharing class. Okay, thank you for sharing. Okay, so I feel you right now. I feel you. That's why this test is very important for me. But again, okay, uh, Cikgu dah highlight. So this kind of test is only a guide. It's only a guide. Panduan sahaja. Bukan a confirmation Yeah, yang anda mempunyai emosi sedemikian rupa. It's only a guide. But at least you know. Yeah? At least you know something is going on in your body. Okay, class. Moving forward. Okay, moving forward. I would love to know. I would love to know. Okay. How you do you really feel about PDPR? Okay, belajar di rumah untuk apa yang sepatutnya diajar di sekolah. Can I really know about that? Okay. Can can you student share with me? So how do you really feel about learning at home right now? Okay. Please be honest with me. I need to know that. So tak siapa-siapa ya ah boleh 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 ah apa boleh ah tegur student ke apa ke so ini semua adalah sesi untuk kita nak tahu okay so don't worry students eh? no one will blame you no one will uh, say something bad about you if you share about uh, learning at home right now okay All right so okay 
right so that's that's it okay the feedback is coming in okay so dizinim okay so i read yours okay hadif rasa okay hadif feel good okay but confusing okay fikal lonely okay mariam rasa tak best okay lagi can i know more Ah, okay. So, thank you, Elroy. Okay. Christina rasa macam tu. Marsha rasa macam tu. Ah, okay. Okay, Fatiha. Okay. Alright. So, ada yang rasa okay. Okay. Ada yang rasa good. Okay. Ada yang rasa lonely. Alright. So, thank you for sharing. Okay. So, bila bercakap pasal emotion. Okay. Uh, so, now we are actually know. Okay. Yeah. I understand that, Haikal. Okay. So, ada yang rasa penat, tak best, okay. Okay, ada yang rasa happy. So, a multiple of answer, okay. So, jawapan dia berbeza-beza ikut keadaan kita, okay. So, so now you you understand that emotion is something that you cannot control, okay, but it is good for you because you are going to protect yourself, okay. But uh, at the same time, kalau katakanlah, kalau katakan kita rasa sedih sangat, tak ada uh, rasa sedih sangat, okay, rasa tak happy sangat, ada kita nak membiarkan saja uh, emosi itu uh, berlarutan dalam diri kita. Tak boleh ke kita nak kontrol dia? Takkanlah asyik takut saja, takkan asyik nak marah saja, takkan asyik nak sedih saja. Betul lah emotion ni dalam badan kita tapi tak boleh ke kita kontrol dia? Ah, okay, so tu yang cikgu nak ajak korang dengar. Okay, boleh tak kita control something uh, from our body? Can we control that? Okay, uh, so jump, okay, jump, tersambung lagi. So far so good, so far so good. Kalau good, thumbs up sikit. Uh, cikgu pun nak kena ada motivasi juga. <laughs> okay, so everyone feel good right now? Okay, so I hope semua dalam good condition right now. Okay, so the next one. Kita dah tahu dah. Right. So, apa yang cikgu nak sentuh tadi, cikgu cakap, okay, boleh tak kita, okay, uh, kawal something that come from our body. Okay, contoh paling mudah adalah kita punya physical. It is very easy untuk kita uh, be good with our body, betul tak? With our physical. Yeah, with our physical. So, kita boleh jaga kita punya pemakanan, okay, uh, kita pastikan kita dapatkan uh, makanan yang seimbang, uh, kita dapatkan uh, good uh, good food, okay, kurang minyak, banyak sayur-sayuran, banyak buah-buahan, kita beriadah, kita exercise, kita uh, play sports, okay, kita pastikan peluh keluar, then kita akan rasa sehat tubuh badan. Betul tak? Ya, yeah, betul. Right? So, itu mudah. So something that uh, something that we can control, like uh, our physical, our muscle, okay, uh, our toxicity uh, in body, kita senang nak buat, okay? Sebab kita boleh menggunakan cara mak makan, okay, dan juga dengan cara bersenam. So maka kita akan sehat physical. Tapi uh, bila bercakap tentang uh, emotion, okay, bercakap tentang emotion, so uh, macam mana kita nak sehat emosi? how we want to feel good, uh, how we want to get a healthy emotion. Ah, macam tu. Macam nak dapatkan emosi yang sihat. Kalau a healthy body, senang. Makan, makan bagus, uh, rehat bagus, uh, tidur cukup, kita bersenam, kita akan sihat tubuh badan. Ah, so, itu badan kita. Tapi kalau emosi, macam mana nak sihat? Ah, okay. Itu soalan soalan bonus tu. Macam mana nak sihat emosi? Okay, ada siapa boleh bagi tahu tak? Kalau berdasarkan pengalaman awak ke, pengetahuan awak ke, pembacaan awak ke. So, how actually we can make sure we have a healthy emotion. Okay. Jom bagi cikgu a few answer. How actually we want to sehat emosi. Bagaimana kita nak sehat emosi? Anyone? Siapa nak bagi jawapan? Macam mana kita nak rasa sihat emosi? So, siapa tahu tak? Okay, kau tak tahu tak apa. Cikgu akan share sekejap lagi. Okay, so untuk kita faham ataupun untuk kita tahu bagaimanakah cara untuk tersihat emosi, first, first of all, kita kena tahu pasal alright, pasal this thing. Okay, you need to know about this. Okay, Hadif cakap 
spend time with family. So, well, yeah, highly. So, very good. Very good answer, yeah. Okay. So, bagaimana cara untuk sehat emosi? Hmm, okay. Thank you, Maria. Buat apa yang kita suka? Sentiasa berfikiran positif. So, this is very good answer. So, mula-mula sekali, bagaimana cara untuk sehat emosi? First, awak kena understand. Okay, kena understand. Emosi kita ini dikawal oleh siapa? Okay, cikgu dah ada bagi tahu tadi awal-awal. So, emosi kita sebenarnya dikawal oleh siapa? Emosi kita sebenarnya dikawal oleh siapa? Hmm, design name cakap tarik nafas. Okay, very good. Do what you like, tidur dengan cukup. Okay, banyak jawapan. Bagus korang. Okay. Okay, so to back to my latest question. So, apakah uh, bahagian dalam badan kita yang mengawal emosi kita? Kalau awak tahu gambar tu, awak tahu. Ia adalah bahagian apa kelas? Bahagian apa? Okay, bahagian otak. Ya, yeah. So, bahagian otak ianya memainkan peranan penting dalam mengawal emosi kita. Okay, dalam mengawal emosi kita. Ya, yeah. saya suka dengan jawapan-jawapan anda. Okay, so tidur dengan cukup, self-care, tarik nafas, meditate. Okay, so itu semua adalah jawapan-jawapan bagaimana kita boleh memastikan kita ada emosi yang yang sehat. Okay, but before we know the cara-cara, kita kena faham bagaimana badan kita berfungsi. So, kita ada otak. Okay, kita ada otak. So, kalau kita tengok, uh, okay, uh, awak terkata dua kan? Uh, mungkin ada yang dah belajar. Okay, mungkin ada yang dah tahu. Otak kita ada berapa bahagian kelas? Okay, otak kita ada berapa bahagian? So, I'm actually looking at your answer. Otak kita ada berapa bahagian? Ha, sebab itu cikgu cakap uh, kelas uh, dalam sesi cikgu dia tak jadi macam saya seorang je yang bercakap. Kita kena sama-sama saling berinteraksi. Barulah kita rasa macam kita duduk dalam satu tempat yang sama sambil berinteraksi. Betul tak? Alright. So Hatif cakap ada dua bahagian otak iaitu kiri dan kanan. I suppose so. Right. Fidaus pun cakap ada dua. I suppose ada kiri dan kanan. Betul Fidaus? Ada dua. So, Masya cakap ada tujuh. Hmm, banyak tu Masya. Okay, nanti Masya boleh ceritakan cikgu. So, okay, ada dua. Hamzah pun cakap ada dua. Right. So, kebanyakan kita faham ya, bahawa otak kita ada dua bahagian iaitu kiri dan kanan. So, kiri buat apa, kanan buat apa. So, ada uh, uh, ada kajian, kajian, kajian mengatakan kalau kita ni menulis tangan kanan, kita kuat dekat tangan kanan bermaksud otak belah kiri kita kuat. Kalau left-handed bermaksud kita punya otak kanan uh, kuat. So, apa maksud otak kiri dengan otak kanan? So, otak kiri dia bermain dengan logik. So, kalau awak kuat dekat tangan kanan, you punya logical thinking awak kuat. Matematik awak kuat. Uh, reasoning awak kuat. Okay, so itu orang-orang yang kuat belah kirinya. Tapi kalau mereka yang kuat belah kanan dia. So orang ini macam mana? Dia cenderung macam mana? Dia cenderung kepada seni. Dia cenderung kepada benda-benda uh, yang abstrak. So itu adalah orang-orang yang kuat tangan uh, kiri dia. Ha, so itu otak kiri dengan otak kanan. So itu yang biasa ada dengar lah. Okay. So hari ni cikgu nak kongsikan dengan anda ada satu lagi uh, cara untuk mengklasifikasikan otak. Okay. So saya uh, okay. Kajian mengatakan ada tiga, tiga bahagian otak untuk cerita kita pada pagi ini. Tiga. Okay. So first sekali ha, saya panggil dia sebagai otak ular. Ha, otak ular. Tengok, cuba bayangkan bahagian otak kita tiba-tiba ada ular dekat otak kita. Ha, tapi saya panggil dia otak ular. Bukan sebab ada ular kat situ. Tapi dia perangai macam ular. Ha, cuba cerita sikit kat cikgu. Apa perangai ular? Ular ni macam mana? Apa perangai dia? Okay, Nurin cakap ada tiga. Ha, so, nak soalan cikgu sekarang ni, ular ni perangai dia macam mana? Ular ni suka buat apa? Ular ni fitrah dia macam mana? Dalam dalam sesi cikgu memang ada banyak soalan. Sebab kita nak pagi-pagi ni biarkan sel-sel otak berhubung. Haa, ah, Maria cakap dia membelit. Okey. So, so, itu Maria punya jawapan. Jawapan orang lain. 
membelit. Lagi ular buat apa? Kalau dia tengok ular kan? Tengok ular. Kalau dia, okay, so kalau ada one time tu, okay, ada one time, dia suka hissing, tak boleh dikacau. Ah, Firdaus tak boleh dikacau. Apa jadi kalau kena kacau Firdaus? Suka duduk kat tempat yang sejuk. Ha. So ada one time dekat rumah cikgu, Okay, uh, kat rumah cikgu, cikgu ada, ada, masa tu cikgu nak buat satu um, uh, satu program uh, nak uh, kumpul buku-buku nak dihantar ke uh, tempat ke ke rumah-rumah yang memerlukan uh, buku-buku lah okay, ataupun ke perpustakaan-perpustakaan yang memerlukan uh, buku-buku so kita ada banyak kotak-kotak okay, so cikgu letak dekat luar rumah, dekat porch Okay. So one time uh, bila uh, dah dah sampai masa kita nak nak angkut lah kotak-kotak tu. So what happened? So one of the uh, people that involved uh, in the process buka the box and tiba-tiba ada ular sawa dalam tu. Uh, ada ular sawa dalam tu. So tengah lepak-lepak dalam tu atas buku. So apa reaksi kita bila kita nampak ular? Definitely kita wow. Bukan uh, wow gembira, wow takut Okay, lari ke belakang So I call bomber Okay, I call bomber lah Okay, so the only way to save my life Is to make sure ular tu Tak bangkit daripada dia punya tidur Dan bertindak ganas Betul tak? Ah, right. So, ular ni Betul bak kata Firdaus cakap tadi Dia tak kacau orang Dia tak kacau orang Kalau kita tak kacau dia So what happen masa hari tu tu bila cikgu panggil bomba sebelum cikgu panggil bomba kita biar je lah di dalam kotak tak kacau dia. So tidaklah dia keluar daripada kotak tu. So dia diam aje sebab dia tidak diganggu. Tapi what happen kalau dia ganggu? Okay what happen kalau dia ganggu? So definitely dia akan mungkin dia akan membelit mungkin dia akan patuk kita sebab dia diganggu. Kalau perasan ular ni macam kita tak? Macam kita tak Firdaus? Macam kita tak uh, Michelle? So kalau awak tengah lepak-lepak, duduk diam-diam, okay, tengah dengar lagu ke, tiba-tiba ada orang kacau awak dengan cara yang awak tak suka. What do you do? Awak akan buat apa? Kalau ada orang buat macam tu kat awak. Tengah tenang-tenang, tengah tengah apa bermeditasi, Tengah uh, menikmati kehidupan Tiba-tiba ada orang kacau awak Dengan cara yang awak tak, awak tak suka So what do you feel? Awak rasa apa? Awak rasa bengang tak? Awak rasa terancam tak? Awak rasa marah, betul? Right, so awak rasa marah So itulah dia bahagian otak Otak kita yang paling bawah sekali Dia dipanggil sebagai otak ular Otak ular So otak ular ni dia bahasa mudah dia kalau kau tak kacau aku aku tak kacau kau tapi kalau kau kacau aku aku akan fight I will fight or I will flight okay ada dua eh fight or flight so sama ada you akan lawan ataupun you akan tarik diri ke belakang okay so itu adalah bahagian otak ular dan untuk dalam keadaan sebenar, dalam keadaan sebenar, dalam kehidupan, bagaimana kita nak mengendalikan otak ular kita? Okay, first, make sure kita ada tempat yang selesa. Okay, I believe all of you, okay, uh, be in a good house, comfort house. Okay, so kita rasa selesa. Kita rasa selamat. Okay, persekitaran awak selamat. Awak ada keluarga, awak ada rumah, okay, uh, awak ada uh, persekitaran. Uh, adik-beradik, kaum keluarga yang menyebabkan anda rasa selamat. Selesa, selamat. Anda cukup makan, anda cukup pakai, anda perlukan tidur yang cukup. Okay, you need to have a very good sleep. Okay, so kalau anda ada ni semua, keperluan-keperluan asas awak sudah ada, bermaksud otak ular awak diuruskan dengan baik. So otak ular awak tidak akan memberontak. Otak otak ular awak tidak akan rasa nak menyerang. Okey sebab ianya diuruskan dengan baik. Okey, ingat balik tadi. So nak uruskan otak otak ular. Okey, anda perlu ada tempat yang selesa.
Selesa tidak bermaksud wajib ada aircon. Okay, wajib ada ruang yang luas. Okay, sekadar memastikan anda cukup rasa selesa. Okay, cukup rasa selamat. Okay, walaupun sekarang kita ada COVID-19, tapi anda tetap rasa selamat. Rasa dilindungi. Okay, kemudian cukup makan. Cukup pakai. Bila sejuk, ada selimut nak melindungi awak. Okay, bila panas, awak ada kipas angin untuk menyejukkan keadaan. Dan awak ada tidur yang cukup. Okay, selalunya remaja macam anda mungkin terbabas dekat tempat tidur yang cukup. Okay, so bila tidur tak cukup, otak ular tidak akan diuruskan dengan baik. So otak ular akan rasa resah, akan rasa nak, nak fight, akan rasa nak memberontak. Okay, atau akan rasa nak menyepikan diri sebab ianya tidak diuruskan dengan baik. Alright, so itu adalah otak ular. So what happen? Bila otak ular ni diuruskan dengan baik, anda cukup makan, anda cukup pakai, anda selesa, anda rasa selamat, anda tidur dengan cukup. Okay, so ular dah settle, ular dah dijaga dengan baik-baik. Barulah otak ular akan dipindahkan, okay, ataupun akan naik darjat ke bahagian otak yang kedua yang cikgu panggil sebagai otak kucing. Alright. So tadi ular. So nak kucing pula. Kucing ni apa pula fitrah dia? Kucing ni suka buat apa? Tadi kalau awak cakap ular mematuk lah, ular membelit lah. Kucing ni macam mana pula? Apa perangai kucing? Okay, cuba share dengan cikgu. So apa dia perangai kucing? Okay, cikgu tengah tunggu jawapan ni. Okay. Ada tak yang nak tahu, nak kongsikan apa sebenarnya uh, perangai kucing? Mencakau, okay. mencakar, okay. suka tidur, manja. Ya yeah, betul, ya. Yeah. Mazdi jawab manja, Alia jawab manja. Betul, okay. grooming. Okay. So kucing ni, dia ni manja. Okay, dia ni manja. Dia suka apa? Dia suka dibelai-belai. Okay, so itu adalah perangai Uh, asas kepada seekor kucing berbanding dengan ular. So apa yang uh, penting dekat otak kucing ini adalah bahagian emosi. Ah uh, itulah kat dia bahagian emosi. Dekat otak kucing kat situlah letaknya otak emosi. Okey. So bila awak punya otak ular dah diuruskan dengan baik, angkat darjat pergi kepada otak kucing, maksudnya emosi anda akan jadi wow. Okay, akan jadi sihat. Akan jadi sihat. Okay, sebab ular awak dah diuruskan dengan baik. Okay, so anda akan uh, mudah untuk menyayangi. Uh, awak akan mudah untuk menerima kasih sayang daripada orang lain sebab awak ular awak dah settle. Okay, tak ada benda yang kacau bilau dalam otak ular awak. Oh, oh bayangkan ni kelas. Okay, cabaran COVID-19 ni, so, uh, kita bersyukur, okay. Uh, saya harap anda semua uh, bersyukur kita dalam keadaan yang baik-baik. Okay, so uh, tapi ada ramai di luar sana yang terkesan, yang tak cukup makan, yang tak ada tempat tinggal, yang dihalau daripada rumah sewa sebab isu-isu kewangan yang mencekik masa zaman COVID-19 ni. Orang kan, kalau tak ada rumah, orang boleh tahan lagi tau. Okay, tapi kalau tak ada makan, Orang boleh jadi apa? Orang boleh jadi gila, betul tak? Orang boleh sanggup mencuri sebab tak cukup makan. Betul? Sebab itu kalau awak pernah dengar, ada seorang bapa ni, okay, bapa ni, dia dia bukan pencuri. Okay, dia bukan pencuri. Tapi disebabkan pada saat itu, dia tidak ada wang untuk membeli susu kepada anak dia. Dia tak ada pilihan. Dia terpaksa pergi ke kedai dan mencuri. Dan mencuri. Okay. Dia, dia nak, saya rasa bukan susu nak, nak cari makan, okay. dia, dia nak nak mencari makanan. Sebab dia tak pernah mencuri yang kelas. So apa berlaku? Dia masuk ke kedai supermarket so tu, dia dia sebenarnya kalau orang yang tak biasa mencuri, dia sangat susah nak mencuri. Sebab dia tak pernah buat benda yang jahat. Okay. So dia pusing, 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 pusing dalam supermarket tu, berkali-kali macam tak sure nak ambil ke, tak nak ambil ke. 
nak ambil ke tak nak ambil ke, tak curi ke tak nak curi ke tapi kat rumah anak menangis, tak ada makanan so apa berlaku? dia nekatkan hati, dia curi okay, tapi sebab dia sangat tidak tidak berfikir dia curi apa tau? dia curi apa? dia curi makanan kucing sebab dia sangat, <coughs> sangat panik bila keluar daripada supermarket kena tangkap, tangkap disebabkan ambil makanan kucing yang disangkakan makanan yang boleh diberikan kepada anak dia so, so itu kalau perasan kalau cerita cikgu ni kalau dengar dan faham betul-betul apabila ular tak diuruskan dengan baik okay, apa jadi? Okay, apa jadi bila ular tak diuruskan dengan baik? emosi kacau emosi kacau tak cukup makanan emosi kacau bila emosi kacau apa jadi? tak boleh pergi ke otak yang paling atas sekali iaitu otak berfikir otak eksekutif nama dia. Nampak tak anak-anak? Okey, betapa besarnya peranan kita untuk mengendalikan bahagian-bahagian otak ni. Sebab itu cikgu cakap untuk dapatkan sehat emosi, nombor satu, kena uruskan ular dulu. Kena uruskan otak ular dulu. Ya, kalau otak ular tak settle ya anak-anak, anda tak boleh pergi kepada bahagian emosi Okay, bahagian emosi. Anda tak boleh nak handle you punya emotion right because ular tak dijaga dengan baik. So, bila emotion tidak diuruskan ataupun emotion dah jadi macam roller coaster, kucar kacir, you cannot think rationally. So, itu sebab uh, proses mencantikkan emosi itu penting. Dan saya nak ucapkan tanya sangat ya kepada pihak sekolah sebab ambil inisiatif untuk bercerita pasal emosi pada anda pada usia uh, 14 tahun, baru form 2 tapi awak dah diajar ataupun diajar untuk kenal apa itu emosi. You know, kita kena ucapkan terima kasih banyak-banyak dekat cikgu kita, terima kasih banyak-banyak dekat pihak pentadbiran sekolah sebab sedar ya bahawa emotion ini sangat penting. Okay. Jadi anak-anak Okay. Kalau anda dalam konteks hari ini, anda merupakan seorang pelajar. Konteks hari ini anda seorang pelajar. Kerja anda cuma belajar. Okay. Jadi, mestilah nak gunakan otak rasional paling tinggi ini. Betul tak? Anda nak belajar. So, bila anda nak belajar, nak jadi seorang pemikir hebat, pemikir besar, pemikir agung, anda kena pastikan ular anda settle betul-betul. Okay. So, kalau ular settle betul-betul, insyaAllah anda akan jadi seorang pemikir yang hebat. Hmm, okay. Dan satu perkara yang saya tak ken, uh, perlu ingatkan atau perlu kongsikan bahawa anda semua remaja. Okay. Remaja ni okay. ada satu uh, fakta yang kena awak pegang. Ya, saya rasa cikgu-cikgu pun kena tahu benda ni. Okay. Bahawa otak anda belum siap lagi. Ha, perkataan mudahnya otak anda belum siap lagi. Bahagian depan anda, otak depan ni yang dipanggil sebagai bahagian prefrontal cortex tidak siap sepenuhnya lagi. Bila nak siap, okay, ianya akan terus bertumbuh, bertumbuh, bertumbuh siap sepenuhnya pada usia 24, 25. Okay, 21, 23, 24, 25 tu barulah otak bahagian depan siap dengan sepenuhnya. Apa pentingnya bahagian depan ni? ianya membolehkan kita berfikir secara rasional. Remaja macam anda, di kebanyakan masa, berfikir dengan thinking emotion. Okay, anda berfikir dengan emosi sebab bahagian depan otak tak siap lagi. Ah, Sebab itu, sangat penting untuk anda jaga emosi. Sangat penting untuk anda uruskan otak ular. Sangat penting untuk cikgu-cikgu uh, uruskan otak ular anak-anak. Sangat penting untuk ibu bapa uruskan otak ular anak-anak supaya emosi anak-anak dalam keadaan yang terbaik. Okay, because most of the time kita ataupun anda remaja berfikir dengan emosi. Ah, uh, Okay, but but having said this, okay, cikgu tak naklah nanti korang cakap, oh sorry lah, sorry lah mama lah. Uh, uh, I tak boleh fikir secara uh, rasional sebab I berfikir secara emosi sebab itulah tindakan I ni banyak emotion drive apa uh, emotion drive tak boleh cakap macam tu okay because uh, you can control your emotion you can control your emotion faham semua? okay jelas tak? how do you feel right now? are you feeling good?
Dah tahu dah, kita ada tiga otak. Ya, yeah? ah, so how do you feel right now? Is it clear? Semua orang boleh faham apa yang cikgu kongsikan. Alright, good. Okay, so apa yang kita nak buat? Okay, apa yang kita nak buat uh, yeah. untuk kita uh, dah tahu dah kan? Okay, so apa yang kita kena buat kelas? Okay, so I want to hold this one first. Okay, apa yang kita kena buat uh, untuk kita kawal emosi kita? Apa yang kita kena buat untuk kita kawal emosi kita? Okay. Satu je cikgu nak pesan. Okay. Satu je cikgu nak pesan. Uh, kontrol apa yang kita boleh kontrol. Okay. Kita tak boleh kontrol apa yang kita tak boleh kontrol. Betul tak? Okay. We cannot control something that beyond our control. Okay. Kita tak boleh kontrol COVID-19. Betul? So awak tak boleh, kita tak boleh kontrol COVID-19. Awak tak boleh blame. Okay lah. Susahkan aku je Pasal virus ni lah hidup aku dah Kucak kacil, tak boleh pergi sekolah Belajar pun kat rumah, kena PDPR <sighs> Yeah you blame the COVID-19 Okay, ataupun you blame the uh, System, okay uh, Tak cari, tak cari lain ke Nak belajar, kena kena Online ke, kalau tak online tak boleh ke Okay, so itu adalah sesuatu Yang awak tak boleh nak Control, okay, because You tak ada kuasa untuk kawal benda tu. So, bila you blame something that you cannot control, so you can hurt yourself. Okay, contoh paling mudah. Okay, uh, orang dewasa. Drive kenderaan, jalan jam. You cannot control the jam. You cannot control the traffic. So, kalau you membebel dalam kereta, dah kenapa jam? Ya, yeah, uh, uh, apa, uh, macam-macam lah. Okay, I, I also sometimes don't know how to, uh, apa, uh, nak, nak, nak sebut Uh, perkataan-perkataan yang selalu orang dewasa sebut. So, bila jam je, kita start rasa macam bengang. Okay. Uh, so, bila orang horn, kita rasa bengang. Kita, we cannot control other people mind. Okay. We cannot control other people attitude. But you, what you can do is to control yourself. So, just focus on you. Just focus on you. Just focus on you. So, kita nak apa untuk diri kita? We want to feel good. Betul tak? Okay, we want to feel good. Kita tak nak diri kita rasa macam uh, but we want ourselves to feel good because we know if we, we feel good, we're going to think brill brilliantly. We're going to think big. Okay, kalau kita control our emotion. So, first, what we have to do adalah focus on you. Just focus on you. Just focus on you. On you, 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 you. Okay, not being selfish, yeah? Not being selfish, but to make sure our emotion is being controlled. Okay, untuk memastikan emosi kita dalam keadaan yang stabil. Okay, but again, I would like to remind you, okay, uh, apapun emosi anda, marah, takut, uh, apa lagi, marah, takut, sedih, okay, disgust, joy, it's okay. Right? It's okay because it is valid. Okay, tiba-tiba anda rasa marah, it's okay. Okay, tapi jangan buat reaksi yang berterusan terhadap emosi itu. Anda marah sebab traffic jam. Don't let the emotion control you. So you are the one who control the emotion. Okay, because you know you cannot control the traffic jam. So that's how we work. Okay, so you cannot blame the situation. Oh tak boleh keluar rumah, kena duduk dalam rumah, PKP. Ibu sanya, apa ni, apa ni, apa ni, apa ni. So kalau we keep blaming and complaining, we going, we're not going move forward. Okay, and again this is very important for you because you are controlled by emotion. You are thinking by emotion. That's why it is very good for you to have a good behavior and attitude about controlling your emotion, focusing on you. Okay? And how to do, uh, how to focus on you. Okay? So find some distraction. Okay? Do something that you love. Tadi ada kawan-kawan yang sebut, buat sesuatu yang awak suka. Buat sesuatu yang awak suka. Okay? Dan uh, uh, find distraction. And make sure you connect with your friends. Okay? Because anda dalam pada usia remaja seperti ini, sebab anda adalah uh, seorang uh, manusia yang dalam keadaan pembinaan emosi yang lebih banyak daripada pembinaan otak, awak adalah, uh, awak perlukan social circle yang besar. So make sure during this time, keep communicating with your friends. Okay? Don't feel alone and left out. Right? So keep focusing on you because you need you. Alright. 
Okay, so uh, cikgu ada lebih kurang lagi setengah jam. Okay, so I want to share with you a video clip. Okay, untuk anda tonton, hayati dan faham. Alright. Okay. Um, okay, dengar tak? Dengar tak dia punya sound? Dengar ya, cikgu-cikgu. Okay, kelas. So, tengok. Okay, uh, apa jadi bila kita tak boleh nak control ourselves? Bila kita tak boleh nak control our emotion? Okay, so what do you feel by watching this short video clip? What do you feel? Ada tak somehow kita pernah berada dalam situasi macam tu? Ya, kita rasa tak happy dengan adik-beradik kita Kita tak rasa happy dengan kawan-kawan kita So bila tak rasa, rasa tak happy ini jadi besar dalam diri kita Kita jadi rasa yeah. macam menyampah okay? Kita rasa macam uh, marah dekat dia So sampai bila-bila pun So benda ni akan uh, membesar dalam diri kita okay? uh, So sebab kita fokus kepada benda yang kita tak boleh nak control okay? Which is the achievement of other people okay? Ya kemarahan dia terkumpul So kita tak boleh kita tak boleh. That's why cikgu cakap tadi, anda kena cari uh, a circle of friends. Okay, ataupun you have your parents, you have your teachers. You need to find someone, uh, somebody that can be tolerate with your stories, can listen to you, can be your shoulder to cry out. Okay, so kalau anda, okay, so ada yang, yeah, you have that kind of feeling, right? Okay, so sekarang ni you know that that is not a good feeling. Okay, so uh, if you biarkan dalam keadaan macam tu, meaning you tak control you punya uh, emotion, so you cannot think rationally. 
Okay, so apa jadi kepada adik tadi bila dia dah mula berfikir dengan bila dia dah start uh, tone down, dia dah start cool down, dia boleh berfikir, uh, berfikir secara rasional. Okay, so tukar perkataan uh, hate tadi kepada love, so it will help all of all of us ya, yeah, actually ya, yeah, okay, become better uh, in our in our emotion. Um, I wish, okay, uh, cikgu pun, cikgu pun manusia biasa. Okay, ada masa kita akan rasa macam bengang. Okay, ada masa kita akan rasa tak happy. But we have to admit, okay, we have to admit that the emotion is valid. Okay, uh, so kalau awak rasa tiba rasa i bencinya, i marahnya, it is okay to have that feeling. Okay, because it is there. Yeah, it is there. Okay, but you, what you need is to control it. Okay, and you akan cakap, oh, okay, rezeki dia lah, dia menang banyak benda. Rezeki dia, dia, dia disayangi oleh orang lain. Okay, tapi tak apa. We can, we going to do best. Okay, rezeki dia lah dapat, uh, selalu dapat skor yang bagus dalam exam. Rezeki dia lah pandai. Okay, rezeki dia Allah jadikan dia cantik. Allah jadikan dia handsome. Allah jadikan dia uh, uh, mempunyai mak ayah yang hebat-hebat. Itu rezeki dia. Uh, so, kita akan lebih tenang. Okay, sebab kita tahu kita cannot control that thing. But we can control ourselves. So insyaAllah we're going to work harder, we're going to study harder, we're going to study more uh, uh, to improve ourselves, okay, supaya kita boleh dapat apa yang kita nak. Okay, so put all uh, bad feelings, uh, bad emotion aside, okay, but not to, not to say it is wrong. Ha, faham tak? Okay, so jangan cakap, eh aku, uh, okay, kau ni jealous kat orang ni, tak elok ni. No, it's not good to say something like that. Okay, so macam sedih. Uh, macam sedih. Uh, kau ni lelaki, okay, uh, tak boleh sedih-sedih. Mana boleh lelaki sedih, mana boleh lelaki menangis. Okay, so it is wrong to say something like that. Okay, uh, sebab again, 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 your emotion is valid. Alright, okay. Agree eh, class? Alright, so next. What I'm going to share you, okay, adalah this one. You can't pour from an empty cup. Okay, take care of yourself first. I can and I will. Again, you, you, you. Okay, I, I, I. Tak ada siapa-siapa yang boleh tolong kita melainkan diri kita sendiri. So no one, no one can believe you unless you believe in yourself. Okay, kita tak boleh nak suruh orang senyum pada kita kalau kita sendiri pun tak senyum ke orang lain. Betul tak? Ya, yeah. Kita tak boleh nak harap orang beri kepada kita kalau kita pun tak beri sesuatu kepada orang lain. Betul? Yeah, kita tak boleh expect cikgu-cikgu uh, nak uh, faham situasi kita kalau kita pun tak nak faham situasi cikgu-cikgu. Kita tak boleh expect kita, uh, uh, ibu bapa untuk faham situasi kita sedang kita tak nak faham situasi ibu bapa kita. So kita kena isikan diri kita. Then when we have something, then only we can give. So Fool yourself, okay, with a good, good emotion supaya you can spread the vibes to the rest of the people around you. Dengar macam berat kan benda ni. Tapi kalau anda pada usia uh, 14 tahun dah boleh ada rasa benda-benda uh, macam ni. So it's a good start for you to become a better person in future. Okay, so start pouring yourself with something good Control the emotion, jaga otak ular, tidur cukup, okay, uh, tidur tak lewat supaya boleh bangun pagi and spreading the good vibes macam pagi ni so then you are really in good hand. Yeah? Alright. Okay. I think uh, I know you all baca benda ni betul-betul. Okay, because it is again about you, you and you. Okay. Stop blaming others for not giving what you need. And start, stop basing uh, your well-being on how others feel about you or what they have to offer you. Take the time to learn how you can be there for yourself. It's no one's job to make you feel whole. It's no one's job to silence the voice within you. You owe that to yourself. Okay, so this is your role. Okay, focus on yourself supaya otak ular diurus dengan baik, otak kucing diurus dengan baik, then only you can become a better thinker. 
Okay. So, tak boleh salahkan orang lain. Okay. Tak boleh marahkan orang lain. Okay. So, what you need is be there for yourself. Okay. So, let's take some time, okay, uh, untuk dengar lagu ni dan hayati lagu ni. Okay. I love this song so much. Okay. Ada masanya bila cikgu rasa I need someone uh, or I need something to channel out my emotion, I will listen to this song. Jom. Kalau kau rasa tak dihargai Tutuplah mata, peganglah hati Kalau kau rasa diri kau sunyi Jangan bersedih, aku di sini Walau hidupmu tumpas ku akan beri kerjasama Bangkit wahai kawan hidup ini tak sempurna Jangan selalu bersedih, ku juga selalu terleka Silapkan lama, aku jadi ramai-ramai Tapi aku sakit bila ramai kerja Sakit aku bukan sakit di hati Jadi sakit aku pendam sendiri Rasa sakit ini tak akan berhenti Mengerti Ku terpaksa hadap walau penat lari Ku terpaksa jatuh bila penat diri Ku terpaksa hilang walau ramai cari Aku lupa ingatan jadi tolong ingatkan saat luar kawalan jadi tolonglah pesan tolonglah aku kawan aku ni manusia ku buat kesilapan ku manusia biasa syailah aku dan berikan jangan jika kau memalukan jadi tolong jangan segan Kalau kau rasa tak dihargai Tutuplah mata, peganglah hati Kalau kau rasa diri kau sunyi Jangan bersedih, aku di sini Walau hidupmu tumpas ku akan beri kerjasama Bangkit wahai kawan hidup ini tak sempurna Jangan selalu bersedih, ku juga selalu terleka Silapkan lama, aku jadi ramai-ramai Tapi aku sakit bila ramai kerja Sakit aku bukan sakit di hati Jadi sakit aku pendam sendiri Rasa sakit ini tak akan berhenti Mengerti Ku terpaksa hadap walau penat lari Ku terpaksa jatuh bila penat diri Ku terpaksa hilang walau ramai cari Kau kenal aku siapa yang dulu bukan aku Masa tu aku gila Ku sendiri tak tahu apa yang sudah jadi Ku rasa macam mimpi Hanyut di realiti Kesannya hari ini Penyakit tiada luka, sakit tiada parut Sakitnya di kepala, bercelaru mengarut Tindakan luar biasa, marah terus mencarut Lupa semua kata, rasa nyawa tercabut Aku faham apa yang kau rasa Janganlah kecewa Okay So menarik tak lagu ni So lagi, lagu ni dia sangat uh, dekat uh, dengan uh, dengan cikgu Okay uh, sebab um, Sebab dia memperkatakan tentang The fight Okay the fight of a person That face a depression Okay, uh, dalam keadaan kemurungan, dalam keadaan yang sangat tertekan, apa yang kita kena buat? Okay, kita kena buat apa? We need to find someone to listen to our story. Kita kena ada satu channel untuk, ya, yeah, untuk keluarkan, ya, yeah, apa yang kita rasa. Betul, ya. Yeah? So, Michelle, it's your favorite song. Okay, same here. So, I I love this song too, okay. Ya, yeah, Message the Deep. 
banyak maksud ya banyak maksud so lagu-lagu uh, macam ni okay, dia sangat membantu kita sebenarnya ya kita ingat okey kita boleh jadi orang yang baik kepada orang lain kalau kita luangkan masa untuk orang-orang lain ya dan untuk kita bantu orang kita kena pastikan yang kita juga sihat emosi baru kita boleh bantu orang-orang lain Okay, so be there, okay, be there uh, as a good friend, be there as a good daughter, be there as a good son, be there as a good student to your teacher. Okay, so bila semua orang in a good, uh, in good coordination like this, eh, bila semua orang saling faham, okay, uh, pelajar faham, guru-guru uh, uh, faham pelajar, uh, ibu bapa faham, anak-anak faham ibu bapa, can you imagine how harmony our life will be, betul tak? Tapi... Uh, life is life, okay, uh, dia tak cantik seperti yang kita bayangkan but we can do one thing, we can control our emotion and let do this from now. Uh, for very sure, if you manage to control your own self right now, okay, macam tadi cikgu dengar tadi, ada cikgu baca tadi, uh, ada yang kata bila you rasa not feeling good, what you can do adalah sit down, Okay, take a deep breath, okay, tarik nafas dalam-dalam, okay, and then hembus pembelahan, tenangkan diri, then you will be good. Okay, jangan bila anda rasa macam I don't feel good, okay, tapi you cari benda-benda yang akan menambahkan you stress. Okay, you rasa tak bagus, you rasa stress, tapi you pergi tengok movie horror. Okay, you rasa tak best and then you tengok uh, uh, apa kata orang, you dengar lagu-lagu yang uh, menyebabkan telinga you ataupun emosi you jadi lebih kacau. So you find a good distraction to ease your emotion. Okay? Alright. So that's about this song. Okay? Lagu yang baik. Okay? Lagu yang baik. Sebenarnya. Okay. So now you know many, many things about the emotion. Okay? You know many, many things about the feelings. You know yourself. Okay? How to control yourself. How to manage your emotion. So now... What is your feeling right now after you know all this? Apakah perasaan anda selepas mengetahui semua ini? Okay. Apakah perasaan anda selepas anda mengetahui semua ini? So actually we are, yeah, towards the end. Okay, ah, cikgu dah nak habis dah ni. Okay, so apakah perasaan anda selepas mengetahui semua ini? Anda dah tahu otak kita ada tiga bahagian. Okay. Ya, yeah, betul. Okay. Betul, ni Cikgu Syarin ya. Betul, saya ucapkan tanya juga eh kepada semua yang anak-anak yang hadir hari ini. So, uh, harap anda mendapat um, yang manfaat, okay. So, tenang dan lebih baik, anda rasa motivated, okay. Yes, okay, thank you for that, Parvisha. Okay, so the rest of you, so what do you feel right now? Nak tahu tak apa perasaan Cikgu? <laughs> Tak tahu apa perasaan cikgu. Okay. Ya, yeah, thank you Ara. Okay, thank you Ara. Okay. So, apakah perasaan saya selepas saya mengeluarkan semua ini kepada anda? Okay. Ya, yeah, thank you. You know something, okay. Okay. Um, Something that bother me so much, yeah. Something that bother me so much is taking care about the emotion of the young people. Okay, uh, uh, I'm very much concerned about uh, what is the emotion look like for the students, for the young people like you. Um, during the COVID nineteen crisis, uh, we we see something that we don't want to see. Okay, ramai uh, di kalangan uh, anda. Uh, Amin rakan-rakan anda di luar sana yang tercedera emosi, tercedera emosi, ya yeah, ramai sangat anak-anak muda remaja macam anda yang tercedera emosi, ya dan bila, paling sedih bila mereka ini uh, tercedera emosinya mereka tak ada tempat nak mengadu dan mereka tidak ada sesiapa yang sediakan ruang macam ini untuk mereka dengar. So sangat menyedihkan ya sangat menyedihkan sebab itu uh, bila cikgu diberi peluang untuk bercakap dengan anda remaja seperti anda tentang emosi i feel so blessed okay because i think a lot of your friends need something like this talking about emotion okay dan anda semua sangat bertuah 
ya sangat bertuah okey uh, dan saya juga rasa sangat bertuah sebenarnya hari ini dapat mendekati anda semua dan faham how do you really feel right now and what is your emotions uh, emotional struggle that you face right now so thank you so much yeah thank you so much uh, students uh, for being here with me okay thank you so much for the school for uh, organizing this kind of session all right so uh, cikgu harap anda semua rasa lebih baik okay so i give you a few tips take that to ease you to help you okay uh, in in this kind of journey Okay, so COVID-19 punya journey is something that unexpected but issue something. Yeah, do you know what issues? Ditunjukkan yang anda semua adalah seorang fighter. Yeah, anda seorang fighter. You are a champion. Okay, anda semua adalah seorang juara. Okay, so I'm going to end my session. Okay, uh, with this. Okay, it is up to you today to start making healthy choices not choices that are just healthy for your body but healthy for your emotion okay so cikgu uh, ambil peluang ini okay uh, untuk uh, minta maaf okay jika sepanjang perkongsian saya sebentar tadi ada kesalah kata terusik di sana sini okay ter, uh, ter terlancar bicara sampai ada yang tercedera emosi. So minta ampun banyak-banyak. So terima kasih for having me. Thank you so much. I see you when I see you. So thank you everyone. So back to Cikgu. Thank you everyone. Bye. Bawa kamu bintang-bintang. You're welcome. Terima kasih diucapkan kepada Puan Fauzia di atas perkongsian yang sangat bermanfaat. Dengan berakhirnya perkongsian sebentar tadi, maka majlis kita pada hari ini akan tamat di sini. Semoga segala perkongsian yang begitu bermanfaat sebentar tadi dapat memberikan suntikan dan pencetus motivasi dalam meningkatkan lagi kecemerlangan pelajar tingkatan 2 pada tahun ini. Sekian saya Cikgu Ilya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.